Hi everyone, welcome back to Nadi Exam Wires YouTube channel. This is Kumar Swami Chukkala. In the last class, we discussed the topic of different different models in the last class. Now, we have uploaded the topic of nearly 20 videos in the last class. We have uploaded the updates on the Nadi Exam Wires YouTube channel. First of all, we have subscribed to the Nadi Exam Wires YouTube channel. बेल आइकॉन क्लिक चाहेंगे एंड मन वीडियो साने भी नचना टलाई थे मुंडुगा लाइक चाहेंगे एंड शेयर चाहेंगे एंड कमेंट चाहेंगे ओके फर्स्ट ऑफ़ ऑल मन लास्ट सेशन लो डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स साने भी इलेक्शंस में दा ओटिंग में दा डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स साने भी इजी का शॉट कर लो यहाँ साल चेल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स में था डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो नियरली � ग्रुप तंग का परिसीलन ची ये ये सेशन लाई थी मेरे को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने इन चाले नहीं ये सेशन नहीं थी मेरे मुझे कहते तीस क्राउडम जरिए इन्हें मार्ट ओके लेट्स बिगिन द सेशन विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन बानु स्पेंड्स 85 परसेंट ऑफ हिज इनकम बानु स्पेंड्स 85 परसेंट � 26 percent is then what is the value of x then what is the value of x this is the question Banu owner Banu spends 85 percent of his income a income lot Banu yok income lo 85 percent and the spend chasen and expenditure and the 85 percent is if his expenditure increases by x percent is okay well expenditure and Banu yok expenditure and the x percent increase right there savings increase 60 percent savings goda 60 percent increase in the water Income increases, अब income यह होतुन्दे, 20% increase होतुन्दे, then what is the value of x? As we know that income is equal to expenditure plus savings. As we know that income is equal to expenditure plus savings. Okay, first of all चोन, income, next expenditure. Next saving income is equal to expenditure plus saving only income is equal to expenditure plus saving first of all income input good let us assume that the income of Banu 100 percent is it means 100 percent is Banu spends 85 percent of his income and take Banu than income low 85 percent in Jason spend Jason and expenditure and the 85 percent in only 85 percent is next 100 percent low in in sorry 100 income low 100 percent and income I the expenditure 85 I the savings and out in the 100 minus 85 it means 15 percent is okay next the next time not if his expenditure increases by x percentage they more x percent increase in the expenditure and the person increase in the x percent increase in the savings increase by 60 percent is savings increase by 60 percent is in going to ease savings emo 15 15 percent on the e 15 on the 60 percent increase in the आई थे बट जो उन्हें 100 परसेंट नहीं दिखा रहे 50 इन दिलों मन के एंगा वाले 60 परसेंट इंग्रीज हैं इन्दे इन दिलों मन के एंगा इन्दे 60 परसेंट है तो इंग्रीज हैं इन्दे अंटे मन की 160 परसेंट है लेदा 60 परसेंट डायरेक्ट फाइन चेंडे ये 15 इनटू 60 23 जा 25 जा ओके 23 जा 25 is a next 5 1 is a 5 3 is a 3 3 is a 9 and a 9 person and a the increase out of the region and in your day and the increase in the 9 person increase in the okay first of all and the increase in the I'm gonna find this code and a e 15 on daily in the low 60 person and anything is in e 15 or 60 person and the one key 9 person is under savings and a the and the increase in it 9 rupees later 9 percent is on coach okay next income emoji in next in the savings increase by next income increase by 26 percent is income and increase in the 26 percent increase in income is equal to expenditure plus savings together which on the income here we are as atom savings a more 9 percent is my expenditure and out in the and the increase of value could show on the income a more 26 percent increase in the सेविंग्स एमो 9 रुपीस लेदर 9 परसेंट इंक्रीज है इन्दे एक दूसरे वैल्यू का लेन चली इनकम लोन ची अंडे ये एक्सपेंडिचर का वाले सेविंग्स होना है एंड इनकम्स गुड़ा होंडे आई थे इनकम लोन ची मान सेविंग सब सेक्चर इन्दे अंडे 26 माइनस 9 ये होते हैं 26 माइनस 9 17 
अंत सी पर्सेंट इंक्रीज अटे सी रूपी ओके सी अने फाइव शात अदे मन की एक्स पर्सेज चूँवी सीन अने फाइव शात सी वन जा सी फाइव फाइव वन जा फाइव ट्वेंटी पर्सेंट अंत एक्स मीन एक्स पर्सेज इज ईक्वल टू ट्वेंटी पर्सेज एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी दट मीन वाट इज द वालू आफ एक्स एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी अटे इरव शात इक इंक्रीज अवाली ओके फस्ट आफ् आल इनकम मन की हंड्रेड पर्सेंट इनकम अने इनकम एट्टी फाइव पर्सेंट अने स्पे अं एक्सपेचर अच्छे सेविंग्स एंत फिफ्टी अंत फिफ्टीन पर्सेज नैक्स्ट इनकम एम इन आर शात इंक्रीज सेविंग्स एमो सेविंग्स एम अरवे पर्सेंट इंक्रीज अंत फिफ्टीन सिक्सटी पर्सेंटेमो नईन इदेमो इरव आर इकडेमो नईन उ इक वालू कावे ट्वेंटी सिक्स मैनस नईन सी सी प्लस नईन ट्वेंटी सिक्स इकते सरपो जी अंत इकडेमो सिक्सटी पर्सेंटी इकडेमो ट्वेंटी सिक्स पर्सेंटे मेरी इक सीन रावाले सैवटी अने सेवेंटी बै एटी फाइव इंटू हंड्रेड सी वन जा सी फाइव जा फाइव वन जा फाइव ट्वेंटी जा अंत ट्वेंटी पर्सेंट वे एक्स पर्सेंट इज्वल ट्वेंटी पर्सेंट एक्स इज्वल टू मन का दें वाट इज़ द वालू आफ एक्स अंत एंत शात इंक्रीज इफ हिज एक्सपेचर इंक्रीज बै ट्वेंटी पर्सेज अंत ट्वेंटी पर्सेंट अने इंक्रीज अब मन की विधायक वाले अने वस्तु ओके टाइप आफ प्रॉब्लम वो मन की तेलासा फॉर्म में इनकम इज ईक्वल टू एक्सपेचर प्लस सेविंग्स ओके ओके नैक्स्ट प्रॉब्लम सेम टाइप आफ प्रॉब्लम इध लास्ट टाइम मन की एसएससी सीजीएल ट्वेंटी ट्वेंटी एवड़ते जरिए अन्ट इक प्रॉब्लम मन की एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल लैवल प्रॉब्लम अनें मैं डिस्को चूँ शिवा सेव्स एक्स पर्सेंट आफ हिज इनकम शिवा सेव्स एक्स पर्सेंट आफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बै ट्वेंटी एट पर्सेज द एक्सपेचर इंक्रीज बै ट्वेंटी पर्सेज द His savings increases by forty percent. Is what is the value of X? This is the question. First of all, income, expenditure, savings. So now I got but he ignored income, savings and expenditure. Okay, income is equal to savings plus expenditure. Always income is equal to saving plus expenditure. Like that, expenditure plus savings is equal to income. Okay. First of all, limit sir. Seva saves X percent of his income. Then income low. Seva yanta save chhara sando X percent amount ani save chhara him jarotunda. Next. If his income increases by income अने दिए twenty eight percent increase आयें दे, then the expenditure increases by twenty percent. Expenditure कोटे twenty percent increase आयें दे. Next savings रिंडा सारे अंटे second time अंत increase आयें दे forty percent increase आयना का. What is the value of x? A value अंटे first लो अंत increase आयें दे. आधे मनक कावल. Income इपुर कोटा मनमें यान कौन टम? Let us assume that the income of a person, income of Siva is equal to hundred percent is. अंत save जास्ता नंदो first x person save जास्ता नंदो. एंत सेव चो एक्स पर्सन सेव चो हंड्रेड पर्सेंट एक्स पर्सन सेव चेन एक्स इन एक्सपेचर रावे एम चेयल इनकम ली सेविंग मन सब्सक्रैक्टे मन को वेदे एक्सपेचर इंको हड्रेड मैनस् एक्स हड्रेड मैनस् एक्स इंको इनकम इज ईक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेचर हंड्रेड एक्स पर्सेजेमो हड्रेड मैनस् एक्स अंत इनकम इच्छा मन की इनकम इवे हंड्रेड पर्सेंट अब सेविंग एंत एक्स पर्सेज मैं एक्सपेचर एंत हंड्रेड अंत इनकम सेविंग मैं सब्सक्रैब्जे मन को एक्सपेचर ओके नैक्स्ट नैक्स्ट इफ हिज इनकम इंक्रीज बै ट्वेंटी एट पर्सेज इनकम ट्वेंटी एट पर्सेंट इंक्रीजा इंको इनकम इंक्रीजा ट्वेंटी एट पर्सेंट इंक्रीजा नैक्स्ट द एक्सपेचर इंक्रीज बै ट्वेंटी पर्सेंट एक्सपेचर ट्वेंटी पर्सेंट इंक्रीजे अंत ट्वेंटी पर्सेंट आफ हड्रेड मैनस् एक्स एंत इंक्रीज ट्वेंटी पर्सेंट इंक्रीज ओके इधंत इंक्रीज ट्वेंटी एट पर्सेंट इंक्रीज नैक्स्ट सेविंग्स एम दिज सेविंग्स इंक्रीज बै फारटी पर्सेज अंत फारटी पर्सेंट आफ एक्स फारटी पर्सेंट आफ एक्स दिश द क्वेश्चन ओके मन के मन के इनकम इज ईक्वल टू इनकम इज ईक्वल टू एक्सपेचर एक्सपेचर प्लस सेविंग्स इनकम इज ईक्वल टू एक्सपेचर एक्सपेचर प्लस सेविंग इप्ड चूँ ट्वेंटी एट इज ईक्वल टू फारटी पर्सेंट आफ एक्स इंको फारटी पर्सेंट आफ एक्स प्लस ट्वेंटी पर्सेंट आफ हड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट आफ हड्रेड एंत हंड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट एंत ट्वेंटी मैनस् ट्वेंटी पर्सेंट आफ एक्स अंत मैनस् ट्वेंटी पर्सेंट आफ एक्स ओके ट्वेंटी एट इज ईक्वल टू फारटी पर्सेंट आफ एक्स मैं ट्वेंटी पर्सेंट आफ एक्स सब्जेक्ट ट्वेंटी पर्सेंट आफ एक्स प्लस इवंटी ओके नैक्स्ट इंक ट्वेंटी एट इज ईक्वल टू ट्वेंटी पर्सेंट आफ एक्स प्लस 
ట్వంటీ ఇంకోండి ఈ ప్లస్ ట్వంటీని ఎవరి సైడ్ తీసుకురండి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకి ఎక్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ ఫైవ్ ఎయిట్ జర్ అంటే ఫైవ్ ఎయిట్ జర్ ఫార్టీ అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ ఎంత వాల్యూ ఎక్స్ ఒక వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ వచ్చింది ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇన్కమ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే సేవింగ్ ఏమో ఎక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సేవింగ్ ఎక్స్ పర్సెంట్ అంటే సారీ సేవింగ్ అనేది ఎంత సేవ్ చేస్తాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఎక్స్ పర్సెంట్ సేవ్ చేస్తాడు అప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే ఇన్కమ్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది సేవింగ్స్ ఏమో ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ అంటే ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేవింగ్ ప్లస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇదేమో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మీన్స్ ట్వంటీ రూపీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా వచ్చింది ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్లో వచ్చి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ని సబ్సెక్ట్ చేయండి ఏమొస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈ ట్వంటీ ఎదురు తీసుకురండి ఇంకా ఉండే ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఈ ప్లస్ ట్వంటీ ఎదురుకి వస్తే మైనస్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ కాబట్టి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్లేస్లో మనం వన్ బై ఫైవ్ రీప్లేస్ చేయడం ఇంకోండి ఈ క్రాస్ మెల్ బిచ్ చేయండి ఎయిట్ ఫైవ్ జర్ ఫార్టీ ఎక్స్ ఈజ్ కూడా ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా మనకి ఎస్ఎస్సి సీజియల్ లెవెల్ ప్రాబ్లం ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయ డిస్కస్ చేయడం కోసం ఈ సెషన్ అనేది మీ ముందుకైతే తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి కీర్తన సేవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెర్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ హెర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజెస్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ హెర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ బై ట్వంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ దెన్ హెర్ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజ్ బై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీర్తన సేవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే తన ఇన్కమ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేవ్ చేస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేవ్ చేస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటి ఖర్చు చేస్తుంది అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇఫ్ హెర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజెస్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఒకవేళ ఇరవై పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఇన్కమ్ కూడా ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట అలా ఇంక్రీజ్ అయినాక సేవింగ్స్ ఎంత శాతం ఇంక్రీజ్ అవుతాయని దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ సేవింగ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ఓకే ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ఆల్వేజ్ ఇన్కమ్ లెట్ అస్ ఎస్యూమ్ దట్ ద ఇన్కమ్ ఆల్వేజ్ బీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దెన్ కీర్తన సేవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కీర్తన సేవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేవ్ చేస్తుందంటే రిమైనింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏం చేస్తుంది ఎక్స్పెండిచర్ మనకి ఖర్చు పెట్టదు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ హెర్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ హెర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీస్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ చేయండి ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ వన్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ జార్ ఇట్ మీన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ అంటే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమైంది ఫెయర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇదేమో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వంటీ నైనే కదా హండ్రెడ్లో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈజ్ కూడా ట్వంటీ నైన్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇదేమో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ ఫెయర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ నైన్ దెన్ హెర్ సేవింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్న సేవింగ్స్ ఎంత శాతం ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఎంత శాతం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి చూడండి మనకి ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్సే
by mistake the reciprocal of a positive fraction by mistake the reciprocal of a positive fraction got typed got typed in place of itself in place of itself and thereby its value got reduced by 175 by 4 percentage what was the value of the fraction this is a question option set maniki evadam jarigindannamata idu kuda maniki important important question in ssc cgl okay ssc cgl levels anave cheppadam aithe ipudu jarugutundi ipudu chodandi by mistake the reciprocal of reciprocal of a positive fraction got typed in place of itself ante oka fraction ki badulu ga a reciprocal fraction anedi akada type ayipoyind anamata ante akada raayadam jarigindi anamata ante oka fraction raayamante dani oka reciprocal fraction anedi akada raayadam jarigindi ala raayadam valla thereby its value got reduced by 175 అంటే అలా రాయడం వల్ల ఎంత శాతం తగ్గింది వన్ సెవెంటీ బై ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గడం జరిగింది వాట్ వాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆ ఫ్రాక్షన్ మనకు కావాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మెదడ్ చేయకుండా ఆప్షన్ మెదడ్ చేస్తే ఈజీగా మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ వన్ బై టూ అయింది అనుకోండి దీని యొక్క రెసి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది ఓకే అంటే టూ బై వన్ 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 జా వన్ ఒరిజినల్గా వన్ ఇంకోటి ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఇదేమో న్యూ టూ టూ జార్ ఫోర్ యాక్చువల్గా వన్ ఉండింది ఫోర్ అయింది అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది కావాల్సిన ఇక్కడ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఆప్షన్ ఇది అవుతుందా ఆప్షన్ ఏదైతే అవ్వదు ఇప్పుడు చూడండి ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ ఫోర్ బై త్రీ అని అనుకోండి దీని యొక్క రెసి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఒరిజినల్గా ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఇంకోటి ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ త్రీ త్రీ జా నైన్ ఒరిజినల్గా సిక్స్టీన్ ఉండేది నైన్ అయ్యింది అంటే తగ్గింది కదా ఎంత శాతం తగ్గింది ఇంకోండి పదహారు మైనస్ నైన్ ఎందులో తగ్గింది ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒరిజినల్ ఎంత తగ్గింది అనేది ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఫైన్ చేయాలి ఓకే సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఓకే లేదనుకుంటే ఇక్కడ రాయండి సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఓకే ఫోర్ ఫోర్ జా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ పర్సెంటేజ్ మనకు ఆన్సర్ అయితే వచ్చింది కదా ఎంత శాతం తగ్గింది నూట డెబ్బై ఐదు బై నాలుగు శాతం తగ్గింది కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక ఫ్రాక్షన్లో అనేది రెసి ప్రోకల్ అంటే దాని యొక్క రెసి ప్రోకల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ ఫోర్ బై త్రీ అయింది అనుకోండి దాని యొక్క రెసి ప్రోకల్ ఏమవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ ఒరిజినల్గా ఫోర్ బై త్రీ ఉండేది రెసి ప్రోకల్ ఏమో త్రీ బై ఫోర్ 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 జా సిక్స్టీన్ త్రీ త్రీ జా నైన్ అంటే ఒరిజినల్గా సిక్స్టీన్ ఉండేది రెడ్యూస్ అయింది తగ్గిన తర్వాత నైన్గా మారింది అంటే ఎంత శాతం తగ్గింది ఎంత తగ్గింది సెవెన్ తగ్గింది ఎందులో తగ్గింది ఈ సిక్స్టీన్లో తగ్గింది అంటే సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంకోటి సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఫోర్ ఫోర్ జా సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా వన్ టూ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ మనకి ఈజీగా ఆప్షన్స్ మెదలు వెళ్తే ఈజీగా మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్కమ్ మీద బేస్డ్ మీద ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ బి ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ సి if the income of a is 28500 rupees less than that of b then the income of c this is the question indilo a and b and c ane three persons unnaru ankonde a yokka income the income of a is 30 percent less than less than income of b ante a yokka income b tho compare chesadu aithe a yokka income b tho compare chesinaadu a yokka income b kanna entha saatham takku annadu less than annadu 30 percent takku annadu next b yok income b yok income chodandi the income of b is 137.5 percent more than that of c b yok income ni c tho compare chesaru b yok income ni manaku c tho compare cheyadam jarigindi ante ee c kanna b yok income entha satham ikkava 137.5 percent anedi ekku ani cheppadu next if the income of a is aithe a yok income anta 28500 takku anta den kanna b kanna b yok income kanna 28500 takkuva evari yok income a yok income okay manake em annadu then the income of c income of c find cheyamadu first of all a and b compare chesadu first of all a rendu number lu compare chesadu a and 3 b yok persons compare cheyadam jarigindi a yok income ni b yok income tho compare compare chesadu kabatti b yok income ni 100% ankonde ఎంత శాతం తక్కువ ఏ ఇన్కమ్ బి ఇన్కమ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ తక్కువ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ థర్టీ ఇట్ మీన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ రేషియో ఫైన్ చేయండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇట్ మీన్స్ సెవెన్ ఈస్ టు టెన్ ఓకే అంటే ఏ అండ్ బి ఒక ఇన్కమ్ ఏ రేషియోలు ఉంటాయి సెవెన్ ఈస్ టు టెన్ రేషియోలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ బిని సిని కంపేర్ చేశాడు బి యొక్క ఇన్కమ్ అంట సి ఇన్కమ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పాడు అంటే ముందు బి యొక్క ఇన్కమ్ని స
వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దీనికన్నా నూట ముప్పై ఏడు ఎక్కువ ఉండదు నూట ముప్పై ఏడున్నర శాతం ఎక్కువ ఉండదు అంటే రెండు వందల ముప్పై ఏడున్నర అయితే దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది నూట ముప్పై ఏడున్నర ఎక్కువ శాతం ఎక్కువే కదా అంటే సి కన్నా సి అనేది హండ్రెడ్ ఇదేమో టూ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే దీనికన్నా ఈ నెంబర్ కన్నా సి కన్నా బి యొక్క శాతం ఎంత ఎక్కువ నూట ముప్పై ఏడున్నర శాతం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇది మనకు డిసిమల్లో పాయింట్ పోవాలంటే నేను రెండు నీటిని కూడా బోత్ టూతో మల్టిప్లై చేస్తాను టూ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్ మీన్స్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ అయితే ఏ అండ్ బి ఏ రేషియోలు ఉంటాయి సెవెన్ ఈస్ టు టెన్ బి అండ్ సి ఏ రేషియోలు ఉంటాయి నైన్టీన్ ఈస్ టు ఎయిట్ ఒకవేళ మనకి ఏమిచ్చాడు ఏ ఒక్క శాలరీ ఈ ఏ ఒక్క శాలరీ బి యొక్క శాలరీ కన్నా ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు తక్కువ అన్నాడు అంతే ఇక్కడ త్రీ పార్ట్సే తక్కువ కదా ఇదేమో సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది బి ఏమో టెన్ పార్ట్స్ ఉంది అంటే ఏ కన్నా బి అనేది త్రీ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే త్రీ పార్ట్స్ బి ఏ తక్కువ ఉంది కదా ఆ త్రీ పార్ట్స్ విలువ ఎంత ఎంత ఈక్వల్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ పార్ట్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు తక్కువ ఉంది అంటే త్రీ పార్ట్స్ విలువ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి బి యొక్క విలువ టెన్ పార్ట్స్ ఎంతో కావాలి ఓకే అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ బై త్రీ ఓకే త్రీ వన్ జా త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జా డబల్ జీరో ఇట్ మీన్స్ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే బి యొక్క వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రావడం జరిగింది సార్ ఇక్కడ కూడా మనకి బి యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంది నైన్టీన్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి నైన్టీన్ కూడా మనకి నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు ఇదే ఇక్కడ లాజిక్ అనమాట అంటే డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మనకి ఏ ఎస్టు బీ వచ్చింది బీఎస్ టు సే వచ్చింది టోటల్గా ఏ ఎస్టు బీఎస్ టు సీ ఫైన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయించుకోవచ్చు అంటే ఏ అనే నెంబరు బీ కన్నా త్రీ పార్ట్స్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎంత తక్కువ ఉంది ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అందుకే త్రీ పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అయితే టెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ అంటే బీ యొక్క వాల్యూ ఫైన్ చేసాం అనుకోండి టెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చి నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే బీ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక్కడ కూడా బీ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది నైన్టీన్ పార్ట్స్ అంటే నైన్టీన్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి దెన్ ద ఫైన్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ సి అడిగాడు ఇంకోటి సి ఒక పార్ట్స్ ఎంత ఎయిట్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు చూడండి నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ కదా అంటే నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సార్ మరి ఎయిట్ ఫైవ్ థౌసండ్ సార్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ థౌసండ్ సింప్లీ సి యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత వాట్ ఈస్ ద సి ఆఫ్ ఇన్ సి ఇన్కమ్ ఆఫ్ సి ఇట్ మీన్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఓకే మనం ఈజీగా ఇలాగే ఏ ఎస్ టు బి బీఎస్ టు సి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏ ఎస్ టు బి మళ్ళీ బీఎస్ టు సి అని సిఏ ఎస్ టు బీఎస్ టు సి ఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇలా ఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎలా ఫైన్ చేస్తారు సెవెన్ ఈస్ టు టెన్ రాస్తారు టెన్ కింద అంటే బీ కింద బీ వాల్యూ రాస్తారు నైన్టీన్ ఈస్ టు ఎయిట్ సెవెన్ నైన్టీన్ సార్ ఇక్కడ వాల్యూ రాస్తారు టెన్ నైన్ సార్ వన్ నైంటీ రాస్తారు ఇక్కడ ఎయిటీ రాస్తారు ఇక్కడ సెవెంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ వన్ థర్టీ త్రీ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ రాస్తారు ఎంత శాతం ఎక్కువ ఉంది దాని వల్ల ఫైన్ చేయకుండా ఈజీగా కొంచెం లెంత్ ప్రాస్ అవుతుంది అదే ఇలా చేసుకుని అనుకోండి ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్లో వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా టైం అనేది అయితే సేవ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఈ సెషన్ అయితే మీకు నచ్చినట్లయి నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ సెషన్లో చెప్పుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అన్నీ కూడా మనకి ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి బేస్ చేసుకొని మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అయితే ఈ సెషన్లో మీ ముందుకైతే తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట అండ్ మన నాడి ఎగ్జామ్ వార్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో రెగ్యులర్గా ఫైవ్ థర్టీ పిఎంకి అర్థమెటిక్ టాప్ నుంచి ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట అలా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే అంటే మేము ఏ టైంకి అయితే ఆ వీడియోని మీకు యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేస్తామో ఆ టైంలో మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే ముందుగా మన నాడి ఎగ్జామ్ వార్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అనేవి మీకు నచ్చినట్లయితే ముందుగా మన నాడి ఎగ్జామ్ వార్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని లో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ కామెంట్ అయితే